ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lisu kupitia tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema amedai kuwa kuna mkakati wa kutaka kumvua ubunge kwa madai kuwa ni mtoro bungeni. Akizungumzia kwa ndani mkakati wa kutaka kumvua ubunge, kupitia walaka wake aliyotoa Lisu alidai kuwa kuna hoja inajengwa kuwa mbunge huyo ni mtoro kwani hajaonekana bungeni na hajawahi kuandikia barua katibu wa bunge taarifa yoyote ya maandishi kuhusu kuuma kwake wala matibabu yake. Mbunge huyo ameleza kuwa ana sababu yoyote ya kutilia shaka taarifa hizi ni mtonya ni watu wenye dhamana kubwa bungeni ambao walidai hawaridhishwi na mkakati huo sijashangazwa na kuwepo kwa mkakati huu kilichonishangaza ni hoja zinazojengwa kuhararisha huo wangu ni taarifa gani ya maandishi watu hawa wanahitaji wakati nilishambuliwa nikiwa kwenye vikao vya bunge Dodoma alihoji risu na kuongeza kuwa nilipopelekwa Nairobi nikiwa sijitambui kutokea hospitali kuu ya mkoa Dodoma baada ya kikao kilichomshirikisha katibu wa bunge wakati huo dr Tom Thomas Kashirila, Speaker Ndugai na Naibu Speaker Dr. Toria Axon, Waziri wa Afya Umi Mwalimu na Katibu Mkuu wake Dr. Urisubisi Ampoki walikuwepo kwenye kikao hicho. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi wakati huo Mwigulu Nchemba alikuwepo na nilisindikizwa mpaka Nairobi hospitali na daktari kutoka hospitali kuu ya mkoa wa Dodoma. Sasa taarifa gani inatafutwa? Aliojirisu. Kwa mujibu wa Lisu wakati wote ambao wamekuwa kwenye matibabu uongozi wa bunge umewasiliana kwa maandishi na mwakilishi wa familia ya yake kuhusu matibabu yake na ametoa matamko mengi hadharani kuhusu kushambuliwa kwake. Makamu wa Rais Samia Suluh Hassan amekuja kuniona nikiwa hospitalini Nairobi. Barozi wa Tanzania Ubergiji Joseph Sokoine, Reuben Marambili, ni spika ndugai na uongozi wote wa bunge akiwemo katibu mkuu wa bunge Steven Kagaigai na maofisa wake ndio hawajawahi kukanyaga hospitalini kuja kumwangalia mgonjwa wao aliyeumizwa vibaya akiwa bungeni amesema mbunge huyo. Alipoulizwa kuhusu madai hayo spika ndugai amesema hajui kama kuna mkakati wa kumvua ubunge lakini kwenye hoja ya utoro kweli lisu ni mtoro kila mtu anajua tundulisu ni mgonjwa na anapata matibabu Bergij sasa ukisikia ametoka Bergij na kwenda sijui Uingereza na spika hana taarifa analipwa mshahara huyo ni mtoro mwambieni arudi nyumbani kama ameshapona alisema ndugai ndugai alisema risu anapaswa kutambua hana ruhusa ya kuzurura nje ya nchi yeye ametoka kuugua aache uzushi arudi nyumbani Kitu muhimu ni kwamba ajue hana ruhusa ya spika kuwa huko anakozulula. Wakati wenzake tuko bungeni tunafanya kazi za wananchi, yeye yuko nje ya nchi, huipaka matope nchi yetu, alisema ndugai. Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.